Ensimmäinen päivä pyöräreissun jälkeen on nukuttu hyvin, levätty, syöty. Nyt lähden käymään palauttavalla lenkillä Valtimon keskustassa ja saatan jopa käydä uimassa. Tervetuloa kyytiin! toteuttanut haaveeni, eli saapunut pyörällä Kuopiosta Valtimolle Pohjois-Karjalaan ja pääsin viettämään viikon verran lomaa tällaisissa maisemissa. Kipasin kaupasta vesipulua hakemassa. Tänäänkin on lämmintä. Kyllä tarkkinen. Pohjois-Karjalassa vesi on aina erityisen lämmintä. Tiedättekö, vanha kunnon mökkiti. Kesälomahan ei ole mitään ilman vanhaa kunnon mökkitikkaa. Tälläkin kertaa heittelin niin kauan tikkaa, että tuli ranteet kipiäksi, mutta saavutinpa henkilökohtaisia ennätystuloksia. Kesäperinteisiin kuuluu käydä myös testaamassa, kelluuko vanha vene vielä. Siinä sivussa heitetään vähän uistinta ja hyvällä tuurilla saa ja joskus kallaakin. Tähän aikaa heinäkuusta, eli loppukesästä, marjat alkaa kypsyyn pensaisa ja pottumaaltakin voi nostaa tuoretta perunaa. Perunoiden kaveriksi ei saatu tällä kertaa itse pyydettyä haukea. Sen sijaan tässä savustuslaatikossa oli paistumassa ihan kaupasta ostettu kirjolohi. Kun päivä kääntyi illaksi, sauna lämpeni aina. Ja yllättävän äkkiä mun hieno lomaanikin kääntyi loppupuolelle. Kyllä se on viikko ylävaltimolla verehtänyt nopeasti. Silloin kai loma on ollut hyvä, se ei ole ainakaan aika tullut pitkäksi. Pyörän päällä en ole oikeastaan se enempää ollut muuta kuin kerran käväsin kylillä uimassa tuossa kuluneella viikolla. Nyt tuossa lähtöaamua edeltävänä päivänä olen pyörää pakkailu lähtökuntoon. Melkoisen aikaisin aion herätä tuossa maanantai-aamuna 27. heinäkuuta 2020 ja lähteä polkemaan aivan rekkimeiningillä Kuopiota kohti. Sama reittiä mitä tänne tuli, ja sieltä on sitten junakyyti varattu Helsinkiin päin. Todetkaa me, että pyöriä on varsin mallikkassa matka kunnossa. Heitetään tästä sitten ympäri. Minä lähden jatkaa illanviettoa ja viimeistä iltaa lomamaisemissa. Nyt muutama tunti lepoa ja sitten tien päälle. Se on hyvää yötä. Kello näyttää 0345 kun tästä lähtöä teen. Hieman horkkaa tuossa pukkas, kun tänne pihalle tulin, eli sai aika äkkiä vetää tuulitakkia päälle. Tästä nyt vaan liikkeelle tuonne sitten, ettei pääse kylmää yllättää. Usva nousee järvistä.
huomenta. <tos> Nukkukaa ketkä nukutte, minä pyöräilen. <tos> Autolkaa ketkä autoilette. Minä elän randonneur elämää. <tos> Olen ollut reissun päällä nyt tunti 20 minuuttia ja 25 tilhaa tosiaan alla. Joku Pekka Hankasalmelta on käynyt tällä pysäkillä joskus tässä kolme päivää sitten ja sitten tuossa muutama sana saksaksi. Kuka saksaa ymmärtää, niin, niin, niin. voi sitä mulle selventää, mikä kysymys tuossa oikein on. Ainakin siinä Düsseldorfi lukkee, että Düsseldorf ja Saksa kirjoitettu. <laughs> Hauska homma. Tai hei, nyt signeerataan tänne, että 20. Onko nyt 27.7. Pitkän matkan pyöräilijä Tapio T. kävi täällä. Laitetaanpa, että toivotan iloa sinun päivääsi. Joo, no, siinä minun puumerkkini. Ei tarvi seiniin kirjoitella, kun on tämmönen vihko. Saanko tosta selvää? Pitkän kummeiset kädeni ei tule kirjoittamisestakaan mitään. No, ei nyt sotkita enempää. Ei siinä. Matka jatkuu. Kuopio 114. Ei voi olla kuin tyytyväinen, että olen sertifioinut itse itseäni näitä ylämäkiä ajatellen. Hiki on lentänyt kuntopyörän päällä ja harjoitusvastusta veivatessa. Vielä hetken tuommoiset pienet suolammet höyryvävät niin kuin meikäläisen aamukahvi tuolla jossakin paipaleen takana. Mitäs mittari sanoo tässä vaiheessa? 0636 näyttää kello eli, eli, eli 9 minuuttia vaille 3 tuntia täynnä. Hei, eikö tuolla on kuule hei, nyt tuli äkkiä rotu. Nyt, nyt, nyt. Onneksi en ajan letkassa niin voin tämmösiä tehdä. Tuolla on joku pieni koskipaikka ja pöytää tuolia. Huhu, aatella. Tä 
tännehän mä me viettämään 50 taukoa. Siihen on tehty jonkunlainen pato näköjään. Eli silloin kun järven pinta nousee tarpeeksi korkealle, niin tuossa koskessa lähtee vesi virtaamaan hieman lujempaa. Näin veikkaisin. Jonkunlaista vedensäännöstelyä tässä varmaan harjastetaan. Vaikuttaa otolliselta kalastuspaikalta näin ensisilmäyksellä vilkastuna. Sitä voisi perhokalasta ja varmaan jotakin arvokaloja napata. Kevyesti erähenkinen paikka. Siihen vaan levähysalueelle autoparkkiin, tuohon nuotio pystyy ja vavat heilumaan. Kappas, täällä olisi polttopuita pöyvää alla. Harmi vaan, ettei ole tulentekovälineitä. Joo, ja siellä on jonkun tuommoinen, tuommoinen, tuommoinen paistin pannukin heitetty tuonne mäntyä vasten. Mikä siinä olisi nuotioidessa, mutta minä syön suolapähkinöitä nyt tällä pysäkillä. Pidän pienen paussin ennen kuin lyön taas tietä. Virallinen vintakevelo randonne on taukojumppa. Käsien pyöritys. Ensi eteenpäin. Pyöritellään molemmat kädet. Sitten taaksepäin. Vapaavalintainen määrä kierroksia. Sitten ravistellaan kädet. Sitten jalkakyykkyjä. Sitten juostaa hyttysiä kartta. Ja näin jatkui matka taukojumpan jälkeen. Näistä häkkipolkimista piti sanoa. Sain niistä reissun aikana pelkästään positiivisia kokemuksia. Loisto hankinta siis. Tämä oli se mäki, josta mua varoitettiin, että rautavaaralle saapuessa sinua on vastassa mäki. No, se on nyt noustu ja laskettu. Olen tuon nyppylän kanssa sujunut. Kuinkahan pitkä koko illan elokuva tästäkin reissusta tulee? Tuossa tuo Herjoviisi-session ilmoitti, että ST-kortti on täynnä. 
onneksi tässä vielä tässä toisessa kamerassa on puoli tuntia filmirullaa jäljellä. Ai että, ei se mitään. Se on hyvä kuin videomatskua. Videota on niinkö mustikoita mehtässä kesällä 2020. Kuopion ja mulla pomahtaa 9.3 justiin mittariin tällä hetkellä. Pian Savon pysäkillä, jes. Aamupala ja aamukahvi. Se on oikein. Olihan se melkein sataisen taival omilla eväillä. Ihan kova ja kiva. Joku enempi polukennus sanoi joskus kauan sitten, että asiat on niin kauan hyvin, kun jaksat pyörittää. Onneksi jaksoin pyörittää ja minut palkitaan nyt ruhtinaallisesti kunnon aamupalalla. Kävi kaksikin paikallista opasta juttelemassa kahviterassilla. Molemmat kiinnostuneita pyörästä ja retkipyöräilystä. Ja mistä on tulossa ja mihin on menossa? Toinen herröstä taisi olla vielä itsekin pyöräilijä ja kertoi vähän maantiepyörän juttuja. Hauskaa kuunnella. Kello näytti 0946 kun tuosta lähin Savon pysäkki. Sitten Kuopiota kohti ajelemaan Siljerven kautta. Aika on siis vielä hyvin. Suottaa olla, että tällä pysähdyksellä pärjätään pitkään. Rento meidinkin täällä kyllä on. Mukava kun ihmiset tulee juttelemaan. Siitä minä pidän. Ihanaa. Siis kyllä nyt paikalliset ihmiset, ne on ihania täällä päin. Hän, jonka kanssa juttelin tuolla Savon pysäkillä äsken, herra, joka kertoi maantiepyörätarinoita, ajeli firmansa autolla tuosta just äsken ohi ja tyyttäsi ja nosti kättä. Oi vitsi! <laughs> Ihana, kun on tuommoisia ihmisiä. Kuka sinä lienetkin, jos tätä videota kahtelet, niin terve vaan. Ja tervehdyksesi on rekisteröity. Oli suunnilleen 12.40, kun tähän aseman tuntumaan saavui. Nyt kello on 12.46. Kyllä sinne aika lailla tasa 9 tuntia siitä, kun ylävaltimolta lähi, niin minä olen sitten tässä. Nyt mä vähän tässä vielä hetken hengää ja herppää vielä mehua ja vettä ja lähden vähän kävelemään. Jos vaikka torilla kävisi, jos sieltä olisi jotakin hyvää kylmää vissua. Se olisi ihanaa. Mahtava reissu. Olen sanaton toistaiseksi. Yes.
kiva pistäytyä torilla. Mukava, että löysin jätski kioskin ja vähän saa helteeseen viilennystä, kun siinä jätskit imaasee nassu. Kyllä mulla on ollut hieno reissu. Olen kilometrit poljettu. Noin saatiin reissu kokonaan päätökseen. Hyvä ystäväni, kiitän sinua tämän videon kahtumisesta. Toivotan iloa sinun päivääsi ja menähän seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!